नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्सलेंस फैमिली में मैं हूं रवि और आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर से नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर पढ़ने वाले हैं मतलब कि शेयर कितने टाइप के होते हैं इससे पहले हम शेयर कैपिटल क्या होती है शेयर्स क्या होते हैं और कंपनी क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज में आप जाकर देख सकते हैं तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों शेयर जो है वो दो टाइप का होता है देखिए शेयर दो टाइप का होता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर है ना अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको तो यह तो पता ही होगा कि दो तरह के शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इनमें से कौन कौन क्या क्या होता है वो देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर्टी थ्री ऑफ द कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के सेक्शन फोर्टी थ्री में प्रेफरेंस शेयर के बारे में यह कहा गया है कि प्रेफरेंस शेयर क्या है दैट इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट है ना प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या कहा गया है इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड बाय अ फिक्स रेट ओके कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड डिविडेंड प्राप्त करने का उनके पास एक प्राथमिकता प्रायोरिटी होती है प्रेफरेंस प्रेफरेंशियल राइट होता है द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर बिफोर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड क्या होता है शेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट है पब्लिक क्या करेगी शेयर में इन्वेस्ट करके कंपनी को पैसा देगी कंपनी उस पैसे से प्रॉफिट अर्न करेगी जिसका डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिले तो अब ये जब प्रॉफिट मिलेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा तो हम यहां समझ सकते हैं कि ये है प्रॉफिट है ना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो प्रॉफिट पहले किसको जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट जाएगा उसके बाद बचेगा तो किसके पास जाएगा इक्विटी के पास प्रॉफिट जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर राइट होता है किसके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास किससे पहले इक्विटी से पहले अगली बात करते हैं दोस्तों अगली शर्त क्या है दैट द रिस्पेक्ट टू कैपिटल इट कैरीज विल कैरी कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनी थिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जब कंपनी का वाइंड अप होगा इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली गई यहां पर कि जब कंपनी का वाइंड अप होगा जब कंपनी बंद होगी तो पहले प्रेफरेंशियल राइट right रहेगा इनको किस चीज में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कैपिटल में मतलब कंपनी में दोनों ने पैसा लगा रखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने भी पैसा लगा रखा है और इक्विटी शेयर होल्डर ने भी पैसा लगा रखा है तो जब कंपनी वाइंड अप होगी वाइंड अप मतलब बंद होगी लिक्विडेशन होगा कंपनी का तो पहले कैपिटल बचती है तो पहले किसको दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाएगी और फिर बचेगा तो किसको दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो राइट होते हैं क्या राइट होते हैं एक तो डिविडेंड का राइट होता है कि उसको इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है किसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और जब कंपनी बंद होती है तो इक्विटी से पहले उसको कैपिटल मिलेगी जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा वो मिलेगी अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पे कि प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं तो यहां हम पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं नंबर एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ना देखो दो तरह के शेयर रखे हैं पहले तो यहां पर वैसे प्रेफरेंस शेयर आठ तरह के होते हैं तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है अब यहां पर थोड़ा सा कंडीशन वाइज समझना होगा हमें देखिए ये एक कंपनी है ठीक है अब कंपनी में ये प्रेफरेंस शेयर एक हजार रुपए के एक हजार रुपए के प्रेफरेंस शेयर है और सॉरी कंपनी में थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं कंडीशन में हंड्रेड शेयर है प्रेफरेंस ऑफ रुपीज टेन ईच दस रुपए का एक शेयर है और सौ शेयर है तो शेयर कैपिटल कितने की हुई एक हजार रुपए की हुई और सबसे बड़ी बात प्रेफरेंस शेयर का रेट भी फिक्स होता है क्योंकि यहां बोला गया था ऊपर ये देखिए प्रेफरेंस शेयर में 
that it carries a preferential right to dividend by a fixed rate inka rate of dividend bhi fix hota hai rate of dividend matlab ye 1000 rupaye ke share hai na inka rate agar 8% hai to inko dividend kitne percent se milega 8% se to ab maan liya jaye inka 8% se dividend kitna banta hai 80 rupaye to is saal agar 80 rupees dividend मिलना चाहिए था और प्रॉफिट की कमी की वजह से इनको कितना मिला 50 ही मिला मिलना कितना चाहिए था 80 लेकिन मिला कितना 50 तो वैसे तो इस साल इनको 50 ही मिलेगा पर नेक्स्ट ईयर अगर ये डिफरेंस डिफरेंस कितना हो गया इनका डिफरेंस हो गया 30 इस डिफरेंस को पाने का अधिकार रखते हैं मतलब ये जो लॉस हुआ इसको अगले साल क्लेम कर सकते हैं तो ये कौन से शेयर होंगे हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और अगर इसका क्लेम करने का अधिकार ये नहीं रखते हैं तो ये कौन से शेयर होंगे हमारे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये दोनों से इस एग्जांपल से दोनों क्लियर हो जाते हैं एक बार और समझा देता हूं 1000 के हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं 8% मान लो इनका डिविडेंड रेट है तो डिविडेंड कितना बनता है इनका 80 लेकिन प्रॉफिट की कमी होने से इस साल इनको डिविडेंड कितना मिला 50 तो नेक्स्ट ईयर अगर ये ₹30 पाने का हक रखते हैं मतलब ये क्लेम कर सकते हैं ये एग्रीमेंट में होगा कि अगर ये क्लेम कर सकते हैं तो ये कौन से शेयर होंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और अगर इस चीज का हक नहीं रखते हैं तो ये कौन से शेयर होंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे दूसरी बात कन्वर्टेबल अब मान लिया जाए कि आपके पास 100 शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच है है ना तो रुपए 1000 के ये प्रेफरेंस शेयर हो गए आपके पास है ना तो अगर ये शेयर इक्विटी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि साल के बीच में या दो सालों बाद तीन सालों बाद आपके प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे और ऐसा एग्रीमेंट अगर नहीं है कि आपके शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो ये कौन से शेयर होंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे दूसरी बात रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अब वही 100 शेयर है ऑफ रुपीस 10 इंच तो रुपए 1000 के शेयर हो गए ठीक है अगर इन शेयर्स को कंपनी की लाइफ में मतलब कंपनी जब तक है इनको रिडम्शन किया जा सकता है रिडम्शन मतलब क्या होगा री पेमेंट जैसे ये शेयर होल्डर है जिसने 1000 रुपए के शेयर कंपनी से परचेस किए मतलब 1000 रुपए कंपनी को दिया है तो कंपनी अगर ऐसा एग्रीमेंट करती है कि आफ्टर 4 ईयर या एक पर्टिकुलर टर्म के बाद आपको आपका 1000 रुपए वापस कर दिया जाएगा तो इसको क्या कहते हैं रिडम्शन है ना तो अगर ऐसा एग्रीमेंट है कि कंपनी शेयर को रिडम्शन कर सकती है तो वो कौन से शेयर होंगे रिडीमेबल और ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कंपनी की लाइफ में इन शेयर्स को रिडम्शन नहीं किया जा सकता तो वो कौन से शेयर कहलाएंगे इररिडीमेबल शेयर कहलाएंगे पार्टिसिपेटिंग अब मान लिया जाए कि ये कंपनी है कंपनी में कुछ प्रॉफिट्स बचे हुए हैं मतलब डिविडेंड के अलावा कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है है ना या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो ये प्रॉफिट्स में अगर ये भाग पाने का अधिकार रखते ये शेयर रखते डिविडेंड के अलावा कोई कैपिटल प्रॉफिट वगैरह हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार अगर रखते तो ये कौन से शेयर होंगे पार्टिसिपेटिंग और ऐसा अधिकार नहीं रखते तो ये कौन से शेयर होंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग तो अगर आप चार चीजें याद रख ले तो आठ अंतर आप आसानी से आठ टाइप्स आप आसानी से याद रख सकते हो तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा प्रेफरेंस शेयर अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर की तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 of the company act 2013 and equity share is a share which is not a preference share मतलब जो preference नहीं है वो equity है मतलब ऐसा share holder जिसको preferential right नहीं है वो कौन सा share होगा equity share होगा in other words share which do not enjoy any preferential right जिसको कोई भी preferential right नहीं है वो preferential right enjoy नहीं करता है ऐसा share क्या कहलाएगा आपका equity share कहलाएगा in payment of dividend dividend payment करने में या repayment of capital में तो वो कैसा share कहलाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर कहलाएगा तो ऐसा शेयर जिसको कि प्रेफरेंशियल राइट right नहीं है है ना तो वो कौन सा शेयर कहलाएगा इक्विटी शेयर कहलाएगा आपका इसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कह सकते हैं ओके दोस्तों तो ये हुआ कि अगर आपका शेयर प्रेफरेंस नहीं है तो वो शेयर कौन सा होगा आपका इक्विटी शेयर होगा 
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है तो ये अगर हम देख लेंगे तो आपको आसानी से प्रेफरेंस के हिसाब से इक्विटी और इक्विटी के हिसाब से प्रेफरेंस याद रहेगा तो पहला डिफरेंस दोस्तों प्रॉफिट प्रॉफिट या इसको मैं कह सकता हूं डिविडेंड क्योंकि कंपनी से शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड ही मिलेगा तो बात करते हैं गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है इनको डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलता है क्योंकि हमने राइट्स में देखा है कि इनको प्रेफरेंस शेयर राइट होता है और गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस इनको डिविडेंड कब मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में दूसरी बात रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड मतलब कि अगर वैसे तो इनको डिविडेंड मिल रहा है डिविडेंड मतलब क्या होता है प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा और मिलेगा तो भी आपकी परसेंटेज रेट फिक्स होगा कि एट परसेंट से मिल रहा है टेन परसेंट से मिल रहा है तो जो भी शेयर होगा उसके हिसाब से मिलेगा पर इक्विटी का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है जो भी प्रॉफिट बचता है इनको मिल जाता है और फिर EPS कैलकुलेट हो जाता है अर्निंग पर शेयर जो कि आप बिजनेस में भी पढ़ेंगे आगे बात करते हैं रिस्क देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलता है तो इनका रिस्क लो होता है है ना इनको रिस्क कम होता है इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिस्क कम होता है और इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद मिलता है तो जो बचेगा तब मिलेगा तो इनकी रिस्क क्या होती है दोस्तों हाई होती है आगे बात करते हैं कैपिटल प्रेफरेंस जिसके ऊपर बात कर चुके अपन पहले भी के कैपिटल प्रेफरेंस ऑन लिक्विडेशन जब कंपनी बंद होगी तो पहले इनको प्रायोरिटी दी जाएगी कैपिटल जो रिपेमेंट होगा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा उसमें इनको प्रेफरेंशियल राइट right होता है लेकिन नो कैपिटल प्रेफरेंस ऑन लिक्विडेशन मतलब कि कैपिटल रीपेमेंट का जो प्रेफरेंस होता है वो इक्विटी सॉरी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है वोटिंग राइट right की बात करें तो देखिए अब सीधी सी बात है प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहले डिविडेंड ले रहे हैं और बाद में कौन ले रहा है डिविडेंड इक्विटी तो प्रेफरेंस को रिस्क ज्यादा है और इक्विटी को रिस्क ज्यादा सॉरी प्रेफरेंस को रिस्क कम है और इक्विटी को रिस्क ज्यादा है तो डिसीजन पावर किसके पास ज्यादा रहेगा इक्विटी के पास क्योंकि नुकसान तो उनका ज्यादा होने वाला है तो हम कह सकते हैं कि वोटिंग राइट्स ओनली देयर मैटर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो अपने मामले में वोटिंग कर सकते हैं अपने मामले में वो डिसीजन ले सकते हैं राइट रखते हैं वोटिंग का लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर सारे मैटर्स में राइट रखते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क इनकी होती है रियल ऑनर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के ओनर तो होते हैं क्योंकि ये शेयर होल्डर हैं परंतु इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं रियल ओनर क्यों क्योंकि डिसीजन पावर तो सारा इनके पास है इनके पास है डिसीजन पावर पर इनके ही मैटर का है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर रियल ओनर नहीं होते हैं तो दोस्तों यहां पर हमने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर को डिफरेंस के हिसाब से भी जानने की कोशिश की और उनका मीनिंग उनके सेक्शन कंपनी एक्ट के थ्रू हमने जाना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ शेयर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद